Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Shari Shukla se Shikha ji dheer shagwa to kana chhi Aaj ke aama dheer Parbo ho chhe Shari Shukla Uccha maddo me Kor jayeer eka dosh Ho da dosh renir Jamna Chotur to adhe Shari Shukla chapter t এটি দাদর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী তোমরা যারা রয়েছো তাদের ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষাতে এই অধ্যায়টি ছিল এই অধ্যায়টি ক্লাসে পড়াতে গিয়েও দেখা গিয়েছে যখন শুরু করেছি তখনই আমাদের স্কুল কলেজ সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল তারই ধারাবাহিকতায় আজকে এই চ্যাপ্টার থেকেই ক্লাস শুরু করছি তোমরা যার যার পড়াগুলো এই ক্লাস থেকে দেখে নিও আজকে পাঠের বিষয় হচ্ছে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত লেনদেনগুলো কিভাবে তোমরা খুব সহজেই জাবেদাই লিপিবদ্ধ করবে আমরা জাস্ট আজকে এইটুকু শিখব এবং জাবেদাই লিপিবদ্ধ করতে হলে প্রথমেই তোমাদের যে কয়েকটি জিনিস জানতে হবে সেটি হচ্ছে সাধারণত শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে হলে পাঁচটি লেনদেন সংগঠিত হয়ে থাকে কোনো একক অঙ্কের মধ্যে এই পাঁচটি লেনদেন দেখা যায় না সচরাচর তিনটি কিংবা চারটি লেনদেন থেকে থাকে তবে আমরা প্রথমেই পাঁচটি লেনদেন সম্পর্কে আগে জেনে নেব পাঁচটি লেনদেন থাকলে কিভাবে আমরা লিপিবদ্ধ করে থাকি তারপর আমরা একটা উদ্দীপক থেকে সম্পূর্ণ একটি অঙ্ক করার চেষ্টা করব তো আসল আগে আমরা জেনে নিই শেয়ার ইস্যু সম্পর্কিত পাঁচটি সেই লেনদেনগুলো কিভাবে হিসাবের খাতে লিপিবদ্ধ করব এক নম্বর আমরা আসছি যখন কোম্পানির জনসাধারণের নিকট থেকে শেয়ারের আবেদনপত্রের টাকা পেয়ে থাকি তখন একটি জামদা লিপিবদ্ধ করতে হবে নাম্বার ওয়ান যখন কোম্পানি জন সাধারণের নিকট হতে আবেদনের টাকা গ্রহণ করে এই লেনদেনটির আবেদন হচ্ছে শেয়ার আবেদনের টাকা যখন গ্রহণ করে তখন আমরা কোম্পানির ব্যাংক হিসাব ডেবিট লিখব এবং শেয়ার আবেদন হিসাব নামে একটি অস্থায়ী হিসাব করব এটি পরবর্তীতে ক্লোজ হয়ে যায় আর মূলধন হিসাবের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি ক্লোজ হয়ে যায় ব্যাংক হিসাব ডেবিট निष्प्रयोजन थे व्याख्या उल्लेख कर दी बला है व्याख्या उल्लेख कर व्याख्या सह आलोचना करी शिखे नहीं व्याख्या खूब सहज आवेदन आवेदन टाक मूल्य এবং মোট শেয়ার কতটি এই দুটি গুণ করলেই ব্যাংক হিসাবে যে অ্যামাউন্টে হয় সেটি বের হয়ে যাবে সেভাবে আমরা লিপিবদ্ধ করব তো চলো আমরা দ্বিতীয় জাবেদাটা দেখে নিই দ্বিতীয় লেনদেনটা কি থাকবে এবং কিভাবে আমরা সেটি জাবেদা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করব দ্বিতীয় জাবেদাটা হচ্ছে যখন আমরা অর্থ আবেদনের প্রাপ্ত অর্থ মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করব যখন কোম্পানি জনসাধারণ নিকট আবেদনের টাকা গ্রহণ করে
বন্ধন হিসাবে স্থানান্তর করা मूलधन स्थानांतर जबेदार जो लिपि बध कर चले आस मूलधन टाइम स्थानान्तर समहारे करब ना कि अधिहारे करब ना कि अवहारे कर स्थाना मूल्य अर्थात जत गुरु शेयर आवेदन अर्थ पे लिखित मूल्य अपेक्षा कम अथवा बसि दाम शेयर बजारे विक्रय ना ठीक से एक ही दामे बजारे शेयर बिक्री कर समहारे शेयर इश्यू अर्थात एक कम्पानी जो टाक प्रत्येक शेयर मूल्य निर्धारण कर निबंधित है रेजिस्टार्ड है आईन अनुजाई ठीक से एक ही मूल्य जो कम्पानी बजारे शेयर बिक्रय इश्यू कर समहारे शेयर इश्यू तो ये एक उदाहरण स्वरूप बोलते नाओ जो एक कम्पानी मन करी उदाहरण हिसाब से आलोचना करते एल आर्थिक बजारे करते विज्ञापन दिए प्रचार पत्र बिली कर शेयर इश्यू कर देखी जो अधिहारे शेयर इश्यू कर विज्ञप्ति दिए एगारो टाइम बारो टाइम पंद्रह टाइम मूल्य बजारे शेयर बिक्रय करते चाय मर्मे से विज्ञप्ति दिए अधिहारे शेयर उदाहरण 
एक एल कम्पानी लिमिटेड प्रत्येक शेयर लिखित मूल्य हम दस टाक दुई लक्ष शेयर से बजारे बिक्री करते चाय दे लक्ष शेयर एवं से दस टाक नय एगारो ना बारो नय पंद्रह नय दस कम नय टाना आठ टाक अर्थात जार लिखित मूल्य रही है तरह के कम्पानी कम मूल्य बजार शेयर बिक्री कर जिन एक मन रखते हैं शेयर अदिहा नतून एक विषय आसलो इतोम्य जानलम बैंक हिसाब शेयर आवेदन हिसाब और शेयर मूलधन हिसाब तीन टीम तरह मजखान दिए आज चले आसलो कि शेयर अदिहार और चले आसलो शेयर अवहार शेयर अदिहार की शेयर अदिहार हम जा लिखित मूल्य कम्पानी तरह बसि दामी जेहतु बजारे बिक्री कर एक कम्पानी अतरिक्त प्राप्ति एट जा मूल्य आलधन संग्रह अतरिक्त अर्थ कम्पानी संग्रह करते जनसाधारण निकट थे ये हम कम्पानी जो एक मूलधन जतियों आय प्राप्ति ये सब समय क्रेडिट है आप मूलधन जतियों आय प्राप्ति हम जाबेदार नियम अनुजाई की करते हैं क्रेडिट करते हैं तो दैट्स वाई आप लिखब शेयर अधिहार हिसाब क्रेडिट प्राप्तर कथा मूलधन हिसाब जानसाधारण निकट कर कम अर्थ संग्रह करोपानी एक मूलधन जतियों व्यय क्षति ये सब समय की है चाबेदार नियम अनुजाई व्यय क्षति जो थे असमन्वय की तो एक खरच धरे ना कम्पानी आईन अनुजाई से क्षेत्र जाबेदार नियम अनुजाई डेबिट अर्थात शेयर अभार हो डेबिट एन आसो जेने जाबेदा गुरु कि लिखब बोर्ड लिखी आप देखी एखे जो लिखी अदिहा मूलधन अर्थ स्थान आवेदन हिसाब क्रेडिट शेयर मूलधन हिसाब क्रेडिट ठीक थे शेयर अधिकार हिसाब हिसाब शेयर अबहर एक मूलधन जतियों व्यय सो ये डेबिट शेयर कर शिक्षार्थीगण तुम्हारे शेयर अधिहार अवहार ए समहारे मूलधन स्थानान्तर विषय एबार् चले जा तीन नम्बर की लेंदेन थकते एक हम शेयर आवेदन अर्थ जो पावा लिखी बद्ध करब और एक हमें 
মূলধনে যখন অর্থ স্থানান্তর করবো তখন কিভাবে লিখবো আমি বলেছিলাম শুরুতেই পাঁচটি লেনদেন সাধারণত থাকে তার মধ্যে আমাদের দুইটি জানা হয়ে গেল এবার আমরা তিন নম্বরে যাই আসুন आवेदन अर्थ संश्लिष्ट आवेदन करी शेयर विक्रय कर उद्देश्य इश्यू कर तरह अदिक परिमान शेयर आवेदन कम्पानी आसते साधारण कम्पानी पूर्व थे जाने ना कि शेयर आवेदन पत्र पावाते तो कोनो कोनो प्रायोगिक समस्या क्षेत्र में हमरा देखो जब कंपनी जे पूरी मान शेयर इश्यू करे चाहे तार्किक हो अनेक बेशी पूरी मान और थे शेयर एर आवेदन करे चाहे तो हम कंपनी की करे जे पूरी मान शेयर कंपनी इश्यू करे चलो शे ही पूरी मान शेयर आगे वितरण करे शेयर एर मालिक है ना हस्तांतर करे बंटन क फेरत प्रदान करते हैं कंपनी आयन अनुजाई तो ये थी जेहितो कंपनी शेयर होल्डर देर कास्ट के औरतों ग्रहण करो चलो बैंकर माध्यमे ऐकों कंपनी की करवे औरतों फेरोत दी बे बैंकर माध्यमे ताले जखन हम रब ने कंपनी बैंक हिसाब बेटा का बिंदी पे चलो तो हम देखे चाहिए तो आगे मने आशनी चाहिए तो म शेयर आवेदन हिसाब डेबिट हो जाए और था आवेदन एक ग्रहण करो शो मजे जावे जरा मैं देख चलूँ जस्ट तब भी पूरी देख के जावे तो शेयर आवेदन हिसाब डेबिट बैंक हिसाब क्रेडिट शेयर आवेदन डेबिट बैंक हिसाब क्रेडिट बैंक खापूर में नए प्रति टी नेस्टा का मूल्य देश की क्या आवेदन है औचित्य तो और तो फिर औचित्य और तो फिर उस दिया दिया एक है ना तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि छोटे हमारे शहर की शोभा रहेगी ना कि ताहलो कोन प्रॉब्लम नहीं किंतु जो भी कोड़ी हरे बा ओबो हरे उनको फेल करें ताहुले ए जे हमें प्रति दिन देश का काम होने जब कोन अमी लिखो तो कौन शहर के लिए तो मूल्य धार के लिए के लिए आता है और तो कोड़ी हरे उनको जो भी धार ताहुले जो तो तका मूल्य बाजार शहर भूखी करा है जो भी मूल्� शेयर शेयर बिक्री 
কোন একটি ব্রোকার হাউস বা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করে তখন তাদেরকে কিছু না কিছু কমিশন দিতে হয় কিছু না কিছু কি সুবিধা দিতে হয় তাহলেই কেবল কোম্পানি তার শেয়ারগুলো বিক্রি করার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে অর্থাৎ এই ধরনের কোম্পানির কিছু মূলধন সংগ্রহ করবার জন্য খরচ হয়ে থাকে সেই সমস্ত খরচগুলো হিসাব করবার জন্য চার নাম্বার নিয়মটা আমরা অনুসরণ করবো তো এই ক্ষেত্রে কোম্পানি সাধারণত প্রদান করে থাকে অনেক সময় ব্যাংক চার্জ প্রদান করে কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবার জন্য তারপর হচ্ছে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত খরচ নির্ভর করে থাকে তারপর হচ্ছে যারা শেয়ার বিক্রি করার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় শেয়ার অবলেখক অবলেখকদের কমিশন অবলেখকদের চার্জ বা দোষ তৈরি আমরা বলে থাকি এই ব্যয়গুলো সম্পাদন করবার জন্য চার নাম্বার নিয়মটা আমরা অনুসরণ করে তো আসন্ন দেখি চার নাম্বার নিয়মটা লিখে দেখি তাহলে মনে থাকি যখন কোম্পানি দস্তুরি বা কমিশন অবলোকের দস্তুরি বা কমিশন কমা শেয়ার ইস্যু খরচ নির্বাহ করে আমি সবগুলো একবারে দিয়ে দিলাম বিভিন্ন নামে থাকতে পারে কি ব্যাংক চার্জ অবলোকের দস্তুরি বা কমিশন থাকতে পারে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত খরচ তো যেটি থাকুক না কেন নিয়ম একই আসো আমরা দেখি নেই তাহলে যাবে যেটা কি সবগুলোকে আমরা অবলিক অবলিক দিয়ে দিয়ে ডেবিট লিখতে পারি যেমন ব্যাংক চার্জ ব্যাংক চার্জ অবলিক কি হলো অব দস্তুরি অবলিক শেয়ার ইস্যু খরচ অনেকগুলো লিখে আমি শেয়ার অসমন্বয়কৃত একটি ব্যাংক এটি কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করবার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে মূলধন সংগ্রহ করার জন্য এই ব্যয়গুলো করে থাকে যেহেতু মূলধন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এই ব্যয়গুলো সম্পাদিত হয়ে থাকে তো এই কারণে এটিকে বলা হয় মূলধন জাতীয় ব্যয় অর্থাৎ মূলধন জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে আবার শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে সেখানে আমরা এটিকে অসমন্বয়কৃত ব্যয় ধরে এটি কোম্পানি আইন অনুযায়ী একটি ভয় সম্পদ বা অসমন্বয়কৃত ব্যয় বা অবাস্তব সম্পদ হিসেবে ডেবিট করে থাকে এই জন্য আমরা এটা আগে লিখবো ডেবিট আর ব্যয় যদি এটি প্রদান করা হয় নগদে বা ব্যাংকের মাধ্যমে তাহলে আমরা লিখবো ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক দস্তরি আর হচ্ছে গিয়ে তোমার শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত খরচ প্রদান করা হলো তখন এইভাবে আমরা লিখবো যখন নগদ এবার চেকের মাধ্যমে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হলো তাহলে আমরা লিখবো কি তাহলে এই যে ডেবিট পাশে আমি লিখি এটা ঠিক থাকবে শুধুমাত্র ক্রেডিট পাশে গিয়ে ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কি যখনই কোম্পানি শেয়ারের মালিকানা কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে তখনই সেটা হয়ে যাবে শেয়ার কারণ আমরা জানি যে একটি কোম্পানির মোট মূলধনের ক্ষুদ্রতম একটি অংশকে বলা হয় আর শেয়ারের মূল্য হচ্ছে এই শেষ হল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের আটটি নিয়ম আর একটি নিয়ম অবশিষ্ট রয়েছে এটি বেশি একটা সচরাচর দেখা যায় না খুব কম 
লেখার আগে একটু বলে নেই কখনো কখনো কোম্পানি কি করে থাকে তার নিজের প্রয়োজনে স্থায়ী সম্পদ কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে তো স্থায়ী সম্পদ কোম্পানি বিভিন্ন ভাবে ক্রয় করতে পারে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোন কোম্পানি নিকট থেকে সেটি বাকিতে কিনতে পারে তারপর হলো গিয়ে সে শেয়ারের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারে অথবা সে নগদ টাকায়ও ক্রয় করতে পারে তো যদি এই ধরনের কোনো লেনদেন সম্পাদিত হয়ে থাকে তাহলে সেটি আমরা কিভাবে লিখিত করবো সেটি যখন কোম্পানি স্থায়ী সম্পত্তি বাকিতে ক্রয় করে ক্রয় করে এবং শেয়ারের মাধ্যমে শেয়ারের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করে পরিশোধ করে কি দাঁড়ালো যখন কোম্পানি কোন স্থায়ী সম্পত্তি বাকিতে ক্রয় করে এবং শেয়ারের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করে সেক্ষেত্রে আমরা কি জাবেদা নিবিবদ্ধ করি এটি আমি রোমার সংখ্যার ওয়ান দিয়ে লিখতে পারি দুইটি জাবেদা দেওয়া যেতে পারে একটিও দেওয়া যায় যদি আমি দেখাবো আসলে দেখি जेहेतु बाकी क्रय बाकी लेंदेन যেহেতু শেয়ার প্রদান করা হয়েছে তার শেয়ারের মূল্য হবে ক্রেডিট শেয়ার মূলধন হিসাব এগুলো আমার যদি কোনো কোম্পানির স্থায়ী সম্পত্তির বিনিময়ে শেয়ার প্রদান করে মূল্য পরিশোধ করে অনেক লেখক আবার এই দুটি যাবে নাকি একটি যাবে নাকি माइनस जीरो जनसाधारण निकट आवेदन आवेदन हिसाब क्रेडिट स्थानान्तर 
ক্রেডিট যদি অনিহারের হয় তাহলে শেয়ার যদি সমহারে হয় তাহলে মূল্য হিসাব ক্রেডিট আর যদি অধিহারে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরো একটা সংযোজন হবে হিসাব শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার অনিহার হিসাব আর যদি অবহারের অঙ্ক হয়ে থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে মনে রাখতে হবে কি শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার অবহার হিসাব ডেবিট এবং ক্রেডিট হবে শেয়ার মূলধন হিসাব এই হয়ে গেল আমার প্রথম দুইটা তিন নম্বরে যাই অতিরিক্ত আবেদনের টাকা ফেরত দেওয়া হবে যদি অতিরিক্ত আবেদনের অর্থ থেকে থাকে তাহলেই কেবলমাত্র ওই লেনদেনটির জন্য আমরা যে আবেদন করবো আর যদি উদ্দীপকের মধ্যে কোথাও পরে দেখা যায় যে অতিরিক্ত কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি তাহলে আমরা ওই লেনদেনটার জন্য কোনো জামেদা লিপিবদ্ধ করব না তাহলে অতিরিক্ত আবেদনের টাকা ফেরত দেওয়া হলে যাবে দেখি শেয়ার আবেদন হিসাব দেবি ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এরপরে আমরা আসি এই যে যখন কোম্পানির অসমন্বয়কৃত ব্যয় হিসাবে লিখি आलोचना कर लगे যদি কোনো স্থায়ী সম্পত্তি শেয়ারের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সম্পত্তি ডেবিট এবং শেয়ার মূল্য হিসাব ক্রেডিট ওকে আমরা এখন দেখব একটি সমহারের একটি অঙ্ক সমহারের একটি অঙ্ক দেখে আমরা সেটি থেকে সরাসরি কিভাবে আমরা যাবেদা গুপ্তকরণ করব অর্থগুলো আমরা কিভাবে ফাইন্ড আউট করে লিখবো সেটি দেখে শেখার চেষ্টা করব প্র্যাকটিক্যালি আসুন আমার ডান পাশে একটি উদ্দীপক লিখে রেখেছি স্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে বোঝা যাবে কি না জানি না এটি যেহেতু আমার প্রথম ভিডিও দেখি কি হয় হুম তোমরা বুঝতে পারছো কিনা দেখো একটি উদ্দীপক দেওয়া আছে এটি পরে নাও আগে ভালো করে তারপর আমরা এখানে আস্তে আস্তে ভাবে দেখো সমাধান করব এটি সমাধান করতে খুব বেশি সময় লাগবে না জাস্ট পাঁচ থেকে সাত মিনিট লাগবে गुण कर अनुमोदन पे कत जैगा लेंदेनिबद्ध একদম স্পষ্ট ভাবে এখানে বলেই দেওয়া আছে ফেরত দিয়েছে আমরা এটা জন্য একটা দাবি করতে পারি শেয়ার ইস্যু খরচ 50000 টাকা প্রদান করা হয়েছে শেয়ার ইস্যু খরচ 50000 টাকা প্রদান করা হয়েছে তাহলে এই যে একটি উদ্দীপক এই উদ্দীপকটি পরে আমরা দেখলাম কি কি ঘটনা এখানে ঘটেছে কোম্পানি প্রথম অনুমোদন পেয়েছে অনুমোদনের পর সে শেয়ার বিজনেস শুরু করেছে সে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে কি পরিমাণ শেয়ার বাজারে বিক্রি করবে 1 লক্ষ 50000 কিন্তু আবেদনপত্র পেয়েছে কত এক লক্ষ আশি হাজার এই যে আবেদনপত্র পেল এই লাইনটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমাকে মনে রাখতে হবে এই লাইন থেকে এই কোম্পানির অঙ্কটা শুরু হবে অর্থাৎ লেনদেন শুরু হয়ে যাবে 
এখান থেকে আমরা কি করব জাবেদায় লিপিবদ্ধ শুরু করব তাহলে আসো আমরা একটি জাবেদার সফট করি সফটওয়্যার তারপর আমরা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করব कम्पानी नाम एल कम्पानी लिमिटेड आवेदन पत्र आशी हजार दस मूल्य कत एक लक्ष आशी हजार शेयर आवेदन पत्र दिए एक लक्ष आशी हजार शेयर आवेदन पावा गल एक लक्ष आशी हजार बन दस अठारो लक्ष मूलधन क्रेडिट प्रति दस टा मूल्य सतर्क मूलधन हिसाब से व्याख्या लिखी कत हल पंद्रह जन अतरिक्त आवेदन संश्लिष्ट आवेदन कारी फेरत देखिए लिखे दी दस टा मूल्य क 
কয়টি আবেদনের টাকা ফেরত দেওয়া হলো তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার প্রতি বৃত্ত আবেদনের অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদন কত দাঁড়ায় তিরিশ হাজার গুণ দশ তিন লাখ টাকা তিন লক্ষ টাকা কোম্পানি কি জন্য অতিরিক্ত যারা আবেদন করেছিল তাদেরকে ফেরত করা এবার আমরা আসি এই যে অতিরিক্ত ट নগদে প্রদান করেছে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট যদি বলা থাকতো এখানে শেয়ারের মাধ্যমে মূলক পরিশোধ তাহলে আমরা লিখতাম শেয়ার মুদ্রা যেহেতু টাকার কথা বলা রয়েছে কোনো কিছু উল্লেখ নাই শেয়ার প্রদান করা হয়েছে কিনা দেখো আমরা লিখবো ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তাহলে কত টাকা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে 50 शिक्षार्थी खतियान प्रस्तुत कर बैंक बैंक हिसाब कर प्रचलित रही चलमान विवरण तथ्य सूत्र डेबिट क्रेडिट बैंक खुब सहज जबेदा गुरु कर लिखुण आगे कई जबेदा दिए चार चार जबेदार मध्य जबेदा नाम टाइम डेबिट डिविट 
अनुशीलन करो बात प्रस्तुत समस्या गुरु छो समस्या गुरु समाधान हो जाए ठीक है थैंक यू सबा भलो थको परवर्ती भिडियो तेज देखो कि मूल आर्थिक अवस्थार विवरण प्रस्तुत करब अर्थात यही अंकटार ही आर्थिक अवस्थार विवरण प्रस्तुत करब ठीक है से देखार जो सबाण रही भलो थको सबाई सलैकुम